హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సతీష్ మీరు చూస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం మన మొబైల్కి సంబంధించిన కొన్ని ట్రిక్స్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొబైల్కి సంబంధించి అంటే మొబైల్స్లో మనం వాడే యూ అప్లికేషన్కి సంబంధించి కొన్ని ట్రిక్స్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వీడియోని చివరి వరకు చూడండి వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ విలువైన సూచనల్ని కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి మనం జీమెయిల్కి సంబంధించి తెలుసుకుందాం మన మొబైల్లో జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా అయితే మనం మెయిల్స్ డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగే సెండ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఎప్పుడైనా మనం డిలీట్ చేసే ముందు ఒక మెయిల్ మెయిల్ డిలీట్ చేయకపోయి ఇంకొక మెయిల్ డిలీట్ చేసేస్తాం అటువంటిప్పుడు మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అరే చూసుకోకుండా డిలీట్ చేసేసేమే అని చెప్పేసి అది రీసైకిల్ బిన్లో ఉంటుంది అది వేరే విషయం మీ అందరికి తెలుసు కానీ మనం డిలీట్ చేసే ముందు ఒకసారి కన్ఫామ్ అది కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా కన్ఫామ్గా డిలీట్ చేయమంటారా అని చెప్పేసి మనం అడిగితే బాగుంటుందని ఆ కన్ఫర్మేషన్ బటన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అది డిలీట్ చేసే ముందు సెండ్ చేసే ముందు అలాగే ఆర్కైవ్ చేసే ముందు కూడా మనకి కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ అడుగుతుంది అనమాట కన్ఫామ్గా డిలీట్ చేయమంటారా కన్ఫామ్గా సెండ్ చేసేయమంటారా కన్ఫామ్గా ఆర్కైవ్ చేయమంటారా అని చెప్పేసి మెసేజ్ మనకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది అది ఎక్కడ ఉంటుంది అట్లా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం నేను జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను జీమెయిల్ నేను ఓపెన్ చేశాను మనకి టాప్లో లెఫ్ట్ సైడ్ షో నావిగేషన్ రూమ్ అని ఉంటుంది ఓపెన్ నావిగేషన్ రూమ్ దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి కింద సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయాలి సెట్టింగ్స్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి ఇందులో జనరల్ అని ఉంటుంది జనరల్ సెట్టింగ్స్ జనరల్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి జనరల్ సెట్టింగ్స్లో మీరు స్క్రోల్ చేసుకుంటూ కిందకు వచ్చినట్లయితే యాక్షన్ కన్ఫర్మేషన్స్ అని ఉంది హెడ్డింగ్ కిందకు వస్తున్నట్టు కన్ఫర్ కన్ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ డిలీటింగ్ ఇది టిక్ బిట్ ఉంది కదా ఇది నాట్ టిక్ ఉంటే మనం డిలీట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ ఏమి అడగదు అనమాట డైరెక్ట్గా డిలీట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే టిక్ బిట్ కొన్నట్లయితే డిలీట్ చేసే ముందు అడుగుతుంది కన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా మళ్ళీ రైట్ సైడ్ సైడ్ చేస్తాను ఆర్కైవింగ్ ఇది కూడా టిక్ బెట్ ఉంది ఇది నాట్ టిక్ బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ నాట్ టిక్ ఉంటాయి మీరు టిక్ పెట్టుకోండి ఇది టిక్ బెట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆర్కైవ్ చేసే ముందు అడుగుతుంది ఇది కూడా సెండింగ్ బిఫోర్ సెండింగ్ టిక్ బెట్ ఉంది ఇది కూడా నాట్ టిక్ ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి చూసుకుని టిక్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం ఎవరికైనా రాంగ్ పంపేటప్పుడు ఇవి టిక్ బెట్ ఉండడం వల్ల మనకు ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట ఇది జీమెయిల్కి సంబంధించి నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను అలాగే చాలామంది మన మొబైల్లో వైరస్ ఉంది యాప్స్ ద్వారా వైరస్ వస్తుందని చెప్పేసి ఏవో ఏవో అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అట్లా అప్లికేషన్స్ ఏమీ అవసరం లేకుండా మన మొబైల్ని మనమే ఈజీగా స్కాన్ చేసుకోవచ్చు అది అట్లా ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను సెట్టింగ్స్లో గూగుల్లోకి వెళ్ళండి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి కింద స్క్రోల్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది సెక్యూరిటీ ఓపెన్ చేయండి సెక్యూరిటీ స్టాటస్ యాప్ స్కాన్ అట్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ పిఎం నేను స్కాన్ చేసిన టైం అని చెప్పి దాని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేయండి డబుల్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేయండి చూడండి నావిగేట్ అప్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ మోర్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనకు ఒక గూగుల్ రెగ్యులర్గా మీ యాప్స్ అని చెక్ చేస్తూ ఉంటుందని చెప్పేసి డైలాగ్ వచ్చింది ఫైండ్ అవుట్ మోర్ ఇక్కడ రీసెంట్ ల్యాప్ స్కాన్ అని చెప్పేసి ఏ యాప్ స్కాన్ చేసిందో చెప్పింది లుక్స్ ఫైన్ నో హార్మ్ ల్యాప్స్ ఫౌండ్ అని చెప్పేసి కూడా మనకి చెప్పడం అయితే జరిగింది స్కాన్ నవ్ మనం ఒకసారి కావాలి ఇక్కడ స్కాన్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఆన్లో ఉండాలి ఆన్ ఆఫ్ లో ఉంటే కనుక మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఆన్లో పెట్టుకోండి ఇది కూడా ఆఫ్ లో ఉండొచ్చు మీ మొబైల్ లో కాబట్టి ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి ఇవి రెండు ఆన్ లో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మన యాప్స్ డైలీ గూగుల్ ఆటోమేటిక్ గా స్కాన్ చేస్తుంది ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ యాప్స్ ఉన్నట్లయితే మనకు వార్నింగ్ లాగా రావడం జరుగుతుంది ఇట్లాగా మనం ఏ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఏది కూడా మన ప్లే స్టోర్ నుంచి కానీ బయట నుంచి కానీ ఏ యాప్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా మనం మన మొబైల్లోనే ఇట్లా యాప్స్ ని మనం స్కాన్ చేసుకోవచ్చు నేను బ్యాక్ వస్తున్నాను అలాగే కాంటాక్ట్స్ రీస్టోర్ కూడా మనం కొంతమంది నన్ను అడిగారు కాంటాక్ట్స్ ఎట్లా రీస్టోర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి అని 
మనకి సెట్టింగ్స్లో గూగుల్ అని ఉంటుంది అందులో రిజిస్టర్ కాంటాక్ట్స్ అని ఉంటుంది దాన్ని ఓపెన్ చేయండి మీరు ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఎట్లా వస్తుంది అది నా మెయిల్ ఐడి మెయిల్ ఐడి ఇస్తుంది గూగుల్ కాంటాక్ట్స్ డివైస్ బ్యాకప్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ నా లాస్ట్ బ్యాకప్ ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ డేట్ అవి అనౌన్స్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే మన కాంటాక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటని చూపిస్తుంది కింద రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మన కాంటాక్ట్స్ అన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోయిన కాంటాక్ట్స్ అన్నీ కూడా మన ఫోన్లోకి వచ్చేస్తాయి అది కూడా ఎప్పుడు అని అంటే మనం కాంటాక్ట్ సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు అది అడుగుతుంది కదా ఫోన్లో సేవ్ చేయమంటారా సిమ్లో సేవ్ చేయమంటారా లేకపోతే జీమెయిల్ ఐడి చూపించి దాంట్లో సేవ్ చేయమంటారా అని చెప్పేసి మనం గూగుల్ జీమెయిల్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనం సేవ్ చేసుకున్న ప్రతి కాంటాక్ట్ కూడా గూగుల్లో సేవ్ అయిపోతుంది మన యొక్క ఎప్పుడైనా మన ఫోన్ మార్చిన లేదా ఫోన్ ఫార్మాట్ చేసిన అన్ఫార్చునేట్లీ మన కాంటాక్ట్స్ డిలీట్ అయిపోయినా అప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చి కాంటాక్ట్స్ అనేవి ఈజీగా రిస్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను బ్యాక్ వస్తున్నాను అలాగే మన మొబైల్లో స్టోరేజ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ఓపెన్ చేయండి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను మీ మొబైల్లో కూడా స్టోరేజ్ అని చెప్పి సెట్టింగ్స్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓపెన్ చేయండి అంటే ఇక్కడ మన మొబైల్లో ఏది ఎంత తీసుకుంది ఆడియోస్ ఎంత ఉన్నాయి వీడియోస్ ఎంత ఉన్నాయి సిస్టమ్ ఎంత స్టోరేజ్ తీసుకుంది క్యాష్ డేటా థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎంబీ అని చెప్పేసి సంథింగ్ చెప్పింది కదా ఇది మనం కనీసం టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి అయినా ఈ క్యాచ్ డేట్ అనేది క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మన మొబైల్ యొక్క స్పీడ్ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ క్యాచ్ డేటా హెవీగా పెరిగిపోయినప్పుడు ఏంటంటే మన మొబైల్ అనేది కొంచెం స్లో అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే కాబట్టి మీరు ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఈ క్యాచ్ డేట్ అనేది క్లియర్ చేసుకోండి నేను దీన్ని డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను క్లియర్ క్యాష్ డేటా ఆల్ యాప్స్ యొక్క క్యాష్ డేటా డిలీట్ చేసేయమంటారా అని చెప్పేసి అడిగింది మనం ఓకే చేసాం క్లియర్ అయిపోయింది అనమాట ఇట్లాగా మీరు ఈ క్యాష్ డేటా అనేది కనీసం టూ త్రీ డేట్స్కి ఒకసారి అయినా మీరు క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దీనివల్ల ఏంటంటే మన మొబైల్ యొక్క స్పీడ్ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్ నేను మొత్తం ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్పను కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతూ అయితే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను అలాగే నేను ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ప్లే స్టోర్లో కూడా ఒక రెండు ట్రిక్స్ ఉన్నాయి చెప్పి ప్లే స్టోర్ లెఫ్ట్ సైడ్ షో నావిగేషన్ రామ్ మనం తీసుకోండి ఇక్కడ కూడా ప్లే ప్రొటెక్ట్ అని ఉంది దీన్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేయండి ఇందాక గూగుల్లో నేను చెప్పాను కదా అవే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మళ్ళా ఉంటాయి అక్కడ చేసుకోలేనట్లయితే ఇక్కడ మీరు చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ షో నావిగేషన్ రూమ్లో మై యాప్స్ అండ్ గేమ్స్ సెంటర్ దీన్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ లైబ్రరీ ఎందుకు అని అంటే ఎప్పుడైనా మన ఫోన్ లేదా ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనుకోండి అది మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంటుంది మనం ఎత్తుకోవడం కష్టం అని మీరు ఎప్పుడు ఫీల్ అవసరం లేదు మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఫోన్లో ప్లే స్టోర్ నుండి ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి దానిని దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేశారంటే అది ఇక్కడ ఈ లైబ్రరీలో ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ కూడా మనం యాప్స్ ని స్కాన్ చేసుకోవచ్చు ప్లే ప్రొటెక్ట్ స్కాన్ యాప్స్ దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఫోన్లో ఉన్న యాప్స్ అన్ని కూడా స్కాన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే యూట్యూబ్ కి సంబంధించిన ట్రిక్స్ చెప్తాను యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేశాను నేను యూట్యూబ్ లో టాప్ లో రైట్ సైడ్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది దాన్ని ఓపెన్ చేయండి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత టర్న్ ఆన్ ఇక్కడ నీడో దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన వాచ్ హిస్టరీ ఉంటుంది కదా మనం ఏమైతే చూస్తున్నామో అదేది కూడా యూట్యూబ్ లో రికార్డ్ అవ్వదు అనమాట దీన్ని ఆన్ చేసినట్లయితే 
దీన్ని ఆన్ చేసి మీరు ఏదైనా ఒక వీడియో చూసారు అనుకోండి చూసిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ హిస్టరీలోకి వెళ్ళి చూస్తే మీరు ఆ వీడియో చూసినట్టు తెలియదు అనమాట ఉండదు అనమాట ఇది ఎవరైనా అవసరం అంటే ఆన్ చేసుకోండి అలాగే సెట్టింగ్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్లో జనరల్ తీసుకోండి రిమైండ్ మీ ట్రేక్ ఏ బ్రేక్ ఆఫ్ అని ఉంది కదా దీన్ని కనుక ఆన్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి టైం చూపిస్తుంది మనం టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ వన్ అవర్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి వన్ అవర్ మనం యూట్యూబ్ కంటిన్యూగా చూస్తున్నాం వన్ అవర్ ఆగానే మనకు ఒక డైలాగ్ వస్తుంది మీరు రిమైండర్ సెట్ చేశారు వన్ అవర్కి మీరు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ చూడడం స్టార్ట్ అయ్యి వన్ అవర్ అయిందని చెప్పేసి మనకి ఆ యూట్యూబ్ మనం చూసే వీడియో ఆగిపోయి ఆ డైలాగ్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట దీంట్లో మనం ఎక్కువగా యూట్యూబ్ కనుక అడిక్ట్ అయిపోయి కంటిన్యూగా యూట్యూబ్లోనే ఉంటూ ఉన్నాం అనుకోండి దీన్ని సెట్ చేసుకోవడం వల్ల మనం కొంచెం ఉపశమనం అయితే పొందొచ్చు రిమైండ్ మీ టేక్ ఏ బ్రేక్ దాన్ని ఆన్ చేసుకోవాలి ఆఫ్ ఉంది నేను ఆన్ చేయలేదు మీకు కావాలి ఆన్ చేసుకోండి డార్క్ థీమ్ దీనివల్ల ఏంటంటే మన మొబైల్ యొక్క ఛార్జింగ్ అనేది సేవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది డార్క్ థీమ్ అంటే మనకి బ్యాక్లో వచ్చేవన్నీ కూడా బ్లాక్ కలర్ బ్లాక్ కలర్లో రావడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే లెటర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇది ఆన్ చేసుకోవడం వల్ల ఛార్జింగ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఇదేంటి అని అంటే వీడియోస్ యూట్యూబ్లో మనం వీడియోస్ చూసేవన్నీ కూడా హెచ్డీలోనే చూడాలి అనుకుంటే వైఫై అన్నప్పుడే చూడాలి అనుకుంటే కనుక దీన్ని ఆన్ చేసుకుంటే హెచ్డి వీడియోస్ మొబైల్ డేటా ఉన్నప్పుడు ప్లే అవ్వ అనమాట ఓకేనా డబల్ ట్యాప్ టు సిక్స్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు మనం వీడియో చూసేటప్పుడు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ రివైండ్ అని చెప్పేసి చేస్తూ ఉంటాం కదా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్ ముందుకు వెళ్ళాలి రివైండ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్ వెనక్కి రావాలనేది ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు డబల్ ట్యాప్ టు సిక్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ ట్వంటీ థర్టీ నేను సిక్స్టీ సెకండ్స్ పెట్టుకున్నా కాబట్టి సిక్స్టీ అనమాట మనం ఒకసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేసామంటే సిక్స్టీ సెకండ్స్ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది వీడియో రివైండ్ మీద క్లిక్ చేసామంటే సిక్స్టీ సెకండ్స్ వెనక్కి వీడియో రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇది కూడా మీరు సెట్ చేసుకోండి నేను బ్యాక్ వస్తున్నాను ఆటో ప్లే ఇది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఆన్లో పెట్టుకుంటే ఒక వీడియో చూసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్ళకుండా అక్కడతో ఆగిపోతుంది అనమాట బేసిక్ మనం ఒక వీడియో చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కింద ఏ వీడియో ఉంటే ఆ వీడియో ప్లే అయిపోతుంది కదా దీన్ని ఆటో ప్లే ఆఫ్ చేసుకున్నట్లయితే అది నెక్స్ట్ వీడియో అనేది ప్లే అవుతుంది అనమాట డౌన్లోడ్స్ ఒకసారి డౌన్లోడ్స్ కూడా చూద్దాం డౌన్లోడ్ యూజ్ ఎస్డి కార్డ్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా దీన్ని ఆన్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మన ఏదైనా యూట్యూబ్లో వీడియో చేస్తే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం కదా ఆఫ్లైన్లోకి ఆ ఆఫ్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకునే అన్నీ కూడా మెమరీ కార్డ్లోకి డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఎస్డి కార్డ్ టిక్ పెట్టుకున్నట్లయితే బై డిఫాల్ట్గా అది ఎస్డి కార్డ్ ఆఫ్ చేసి ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చే మొబైల్స్ ఎస్డి కార్డ్ లేకుండా డైరెక్ట్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వస్తున్నాయి వాళ్ళకి ఇది చూపించదు మెమరీ కార్డ్ ఉండి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉండి రెండు మొబైల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చూపిస్తుంది మన ఎస్టీ కార్డ్ టిక్ పెట్టుకోవడం ఏంటంటే మెమరీ కార్డ్లో డౌన్లోడ్ అవుతాయి దీనివల్ల మనకి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అలాగే మనం సర్చ్ తీసుకుని ఏమైనా సర్చ్ చేస్తాం కదా మనం సర్చ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎప్పుడెప్పుడు వీడియోస్ వస్తాయి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం తెలుగు కామెడియన్ సర్చ్ చేసాం అనుకోండి టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీడియోస్ అన్నీ వస్తాయి అన్నీ వస్తాయి కదా అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ ఇయర్ వీడియోసే కావాలంటే చాలా వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సర్చ్ చేసుకో సర్ నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ చేసి చూపిస్తాను తెలుగు కామెడీ ఇక్కడ ఇది మనకి ఇక్కడ రికార్డింగ్ ఆన్లో ఉండడం వల్ల తీసుకోవట్లేదు తెలుగు కామెడీ మూవీస్ క్లిక్ చేసాను దీని మీద నేను ఇక్కడ మనకి చాలా ఇప్పుడిప్పుడు మూవీస్ వచ్చేస్తాయి లేదు మనకి ఇయర్ లో వచ్చిన మూవీస్ రావాలి అని అనుకుంటే పక్కన పైన ఫిల్టర్ అన్నాను దీని మీద క్లిక్ చేయండి రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేసుకుంటారండి రెలవెంట్స్ అంటే మనం సర్చ్ చేసిన దానికి రెలవెంట్స్ రావాలి అని లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు వేరే వేరే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు టైప్ అప్లోడ్ డేట్ ఎనీ టైమ్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి లాస్ట్ అవర్ 
Selected today. Today. Selected this week. This week. Selected this month. This month. This year. This year. This year select just come to this year. Lo watch na videos adhe movies matra chupin chupin jaro na. This year select just come taro bata. Ek kendo ko chase na itlaite. Apply. Apply mein click chase na itlaite. This year select just come videos matra me proud jaro na. Lagi kadmi video quality ko da set just ko achu. Drop down menu this year. Drop down menu any features. Not hit live. Not hit 4K. Not hit HD. Chura chakra 4K HD. Not hit subtitle slash CC. इला मैं वीडियो क्वालिटी सैलक्ट फोर के फोर के वीडियो हेच डी हेच डी इला मैं वीडियो क्वालिटी सैलक्टी कच्चे अप्लाई अंत अल्लाई मैं क्लीक मन की आ संवस में वो मैं टाइम सैलक्टो ये क्वालिटी सैलक्टो आ वीडियो राव जरूर इधे फ्रेंड्स वीडियो नैक्स्ट वीडियो मरी ट्रिक्स तो मल्ल मैं कल वीडियो कच्चे लाइक चेर चेक मरी वीडियो को सबस्क्रैबी थैंक यू